Hej och välkomna till en alldeles ny del av mitt i schack. Här är det nämligen tänkt så att ni tittare ska lära er lite om schacköppningar. Ja, för vad spelar det för roll om ni är superduktiga på schackproblem när ni inte kan komma ut ur öppningen levande? Vi kommer tillsammans gå igenom några av de allra vanligaste öppningarna och ni tittare ska få lära er och de olika grundprinciper som finns. Men innan vi börjar med det så hade jag tänkt att visa er några klassiska misstag som brukar ske när man spelar fel i öppningen. Lite motivation om varför det är så viktigt att kunna öppningar. Jag hade tänkt att börja med att visa er den så kallade skolmatten. Den går så här. E4, E5, löper det C4, löper det C5, dam H5, springer det C6, dam slår F7, schackmatt. Som jag sa tidigare så är det här en riktig klassiker. Och anledningen bakom namnet är för att det oftast är den första varianten som barn i skolan lär sig. Ytterligare en schackmatt i samma anda är den här pärlan. E4, E5, dam H5, kung E7, dam slår E5, schackmatt. Och för att skrämma er ytterligare och bevisa min poäng varför det är så viktigt att förstå öppningar och kunna dem så hade jag tänkt att visa den kortaste schackmatten från ursprungsställningen, nämligen tokmatt. Det är endast två drag lång och det är svart som mattar. Den går så här. F3, E5, G4, de H4 schackmatt. Ja, att gå in i den här matten är omedvetet är ju ganska svårt. Då man har så många pjäser att flytta runt med i början. Men det är som sagt inte omöjligt. Den mest grundläggande regler som man ska tänka på när man börjar partiet är att utveckla sina pjäser, sätta sin kung i säkerhet och hålla kontroll över centrum. Om man håller dessa i åtanke när man väljer sina första drag så garanterar jag att ni åtminstone kommer få en stabil grund till mittenspelet. Självklart så är det ju inte så att om du känner till dessa tre punkter så kommer du bli en mästare på öppningar. Nej, självklart krävs det ju mycket mer. Den första av dessa regler är en av de allra viktigaste. För om pjäserna inte är utvecklade och, sitter, och det sitter kvar på sina ursprungsrutor så kan ni inte delta i kampen som kommer att uppkomma på brädet. Vanligtvis så börjar man med att utveckla de så kallade lätta pjäserna. Dessa är springarna och löparna. När man har ställt dessa på de bra platser så kan man göra, oftast göra kort rokad. Detta på grund av att man lyckas aktivera sig ton samtidigt som man lyckas sätta kungen i säkerhet. Självklart så finns det ju som alltid undantag och jag kommer inte gå igenom alla av dessa. Men huvudsakligen så gäller dessa två huvudprinciper. Flytta inte samma pjäs för många gånger i öppningen. Det är bättre att spendera dragen på att utveckla alla dina pjäser än att bara flytta runt med en enda. På den här regeln så finns det ju självklart subtila undantag och självklara. En självklart undantag är att när en pjäs blir hotad, för då måste man ibland flytta den så att man inte riskerar att förlora den. Ett subtilt undantag är när man flyttar runt med samma pjäs för att motståndaren ska skapa svagheter i sitt egna försvar. Den andra principen lyder så här. Ställ inte dina pjäser där det kan bli hotade samtidigt som motståndaren utvecklar sig. Därför är det bra att inte utveckla damen alldeles för tidigt. Det är på grund av att den måste flyttas varje gång en pjäs hotar den. Och det gör så att du förlorar tid samtidigt som motståndaren utvecklar sina pjäser med varje hot. Nu efter alla dessa regler och principer kanske det skulle sitta fint med ett praktiskt exempel. Så nu hade jag tänkt att avsluta med ett vis, en enkelt och vanlig variant som täcker alla ovanstående punkter. Det följer så här. Ja, härifrån kan man låta partiet rulla vidare. Det var allt för den här gången och i nästa veckas skola kommer vi gå igenom ovanliga svar från svart sida. Tack för mig!